हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज का टॉपिक है लिनियरिटी एंड सुपरपोजिशन वेव फंक्शंस एट नॉट प्रोबेबिलिटीज लिनियरिटी एंड सुपरपोजिशन में क्या आता है जो वेव फंक्शंस है वो एट होता है लेकिन जो प्रोबेबिलिटीज है वो एट नहीं होता द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ शॉर्टेंजर्स इक्वेशन इज दैट इट इज लीनियर इन वेव फंक्शन साइड by this we meant that the equation is in terms of psi and its derivatives and no term is independent of psi or involves higher powers of psi or its derivatives schrodinger equation ka ek important property ye hai ki ye jo hai wave function psi mein linear hota hai jo schrodinger's equation hai wo linear hota hai लीनियर का मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है वो साई के टर्म में होगा यानी कि इस इक्वेशन में साई और साई का डेरिवेटिव जो है वो आता है और कोई ऐसा टर्म नहीं आता जिसमें साई ना हो या जिसमें साई का हायर पावर हो या उसका हायर डेरिवेटिव हो मतलब कि ये जो इक्वेशन है वो साई और डिफ्रेंसीशन ऑफ साई के फॉर्म में होगा और ये जो इक्वेशन है वो साई का जो हायर पावर्स है जैसे कि स्क्वायर क्यूब या उसका जो डिफ्रेंसीशन का हायर पावर्स है उस टर्म में नहीं होगा और उसको हम कहते हैं लीनियर एज अ रिजल्ट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ शॉर्डेंजर्स इक्वेशन इज इट सेल्फ अ सोल्यूशन इफ साई वन एंड साई टू आर सोल्यूशन ऑफ शॉर्डेंजर्स इक्वेशन देन साई इज इक्वल टू ए वन साई वन प्लस ए टू साई टू इज इट सेल्फ अ सोल्यूशन वे ए वन एंड ए टू आर कॉन्स्टेंट दस वे फंक्शन साई वन एंड साई टू ओ बी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जो शॉर्डेंजर इक्वेशन है वो लीनियर होता है जिसकी वजह से अगर हम उसका जो सोल्यूशन है शॉर्डेंजर इक्वेशन का उसको ऐड करेंगे कंबाइन करेंगे तो वो जो सोल्यूशन है वो भी एक सोल्यूशन होगा मतलब अगर साई वन और साई टू जो है शॉर्डेंजर इक्वेशन का सोल्यूशन है तो ये लीनियर होता है इसका जो सम है दैट इज साई वन प्लस साई टू जहाँ पे ए वन और ए टू भी दिया है वो भी एक सोल्यूशन होगा जहाँ पे ए वन और ए टू जो है वो कांस्टेंट है दस वे फंक्शन साई वन और साई टू जो है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के मुताबिक अगर दो वेव साई वन और साई टू जो है सुपर इम्पोज करता है तो जो रिजल्टन सुपर इम्पोज वेव होगा वो जो है साई वन प्लस साई टू के बराबर होगा और यहाँ पे है साई वन प्लस साई टू आगे दो कॉन्स्टेंट्स है तो इसलिए ये जो वेव फंक्शंस है साई वन और साई टू वो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है यानी कि वो एड होता है Let us apply superposition principle to the diffraction of electron beam. The figure A represents two slits, first and second, from which beam of electron passes to a weaving screen. If the slit first is open, as shown in figure B, then the corresponding probability density is p one is equal to absolute of psi one. square which is is equal to psi 1 star into psi 1 if the slit second is open as shown in figure c then the corresponding probability density is p2 is equal to absolute of psi 2 ka square which is is equal to psi 2 star into psi 2 अभी हम जो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है वो अप्लाई करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉन बीम का जब डिफ्रैक्शन होता है उधर जो है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे हम सपोज करते हैं दो स्लिट्स है फर्स्ट एंड सेकेंड जहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो पास होता है वीविंग स्क्रीन की तरफ जो कि फिगर ए में दिखाया है यहाँ पे डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है फिगर ए जो है वो दिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि दो स्लिट से पास होता है स्लिट फर्स्ट एंड स्लिट सेकेंड और यहाँ पे जो है वीविंग स्क्रीन है हम सपोज करते हैं जो स्लिट सेकेंड है वो बंद है स्लिट फर्स्ट से जो है इलेक्ट्रॉन बीम पास होगा 
और इसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो स्लिट फर्स्ट से पास होगा उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम डिनोट करते हैं P1 से और वो बराबर होता है एब्सल्यूट ऑफ साई वन का स्क्वायर जहाँ पे एब्सल्यूट मींस हमें सिर्फ पॉजिटिव साइन को लेना है और एब्सल्यूट ऑफ साई वन का स्क्वायर बराबर होता है साई वन स्टार इनटू साई वन जहाँ पे साई वन अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सपोज करते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी तो जो साई स्टार है वो उसका कॉन्जुगेट होगा आयोटा का साइन हमें चेंज करना है दैट इज ए माइनस आयोटा बी ठीक है तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो इसके बराबर आएगा अगर स्लिट फर्स्ट ओपन है और जो हमें ग्राफ मिलेगा जो हमें पैटर्न मिलेगा वो यहाँ पे दिया है फिगर बी में अगर स्लिट नंबर फर्स्ट ओपन है नाउ अगर हम सपोज करिए जो स्लिट नंबर फर्स्ट है वो बंद है और इलेक्ट्रॉन जो है वो स्लिट नंबर सेकंड से पास हो रहा है तो इसमें क्या होगा इसमें जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसको हम P2 से डिनोट करेंगे जो कि एब्सल्यूट ऑफ साई टू स्क्वायर के बराबर आएगा और वो बराबर आएगा साई टू स्टार इंटू साई टू जहाँ पे साई टू अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो साई टू स्टार जो है वो उसका कॉन्जुगेट है और उसका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है ग्राफ है वो यहाँ पे दिया है वी माइट सपोज दैट इफ बोथ स्लिट्स आर ओपन एस इन फिगर डी दैन द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज P is equal to P1 plus P2, but it is not the case. In quantum mechanics, wave function at not probabilities. Instead, the result with both slits open is shown in figure E. Figure E is due to superposition psi of wave function psi1 and psi2 of the electron beams passing through the slit first and slit second. Psi is equal to psi1 plus psi2. अगर slit number first और slit number second दोनों open होगा तो हमें लगेगा जो probability density है वो बराबर आएगा probability density of slit number first. जब ओपन होता है प्लस प्रोबेबिलिटी नंबर डेंसिटी ऑफ स्लिट नंबर सेकंड जब ओपन होता है और फिगर जो है वो कुछ ऐसा आएगा या जहाँ पे पी वन जो है वो साई वन एप्सल्यूट स्क्वायर पी टू जो है वो साई टू एप्सल्यूट स्क्वायर के बराबर होता है हमें ऐसा लगता है लेकिन ये जो चीज़ है वो नहीं होता ये जो पैटर्न है वो नहीं आता है इसके जगह पे ये वाला पैटर्न आता है ऐसा क्यों है जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें वेव फंक्शन जो है वो ऐड होता है साई वन प्लस साई टू होता है लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है वो ऐड नहीं होता यानी कि ये वाला पैटर्न नहीं आएगा ठीक है तो क्वांटम मैकेनिक्स में दस द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज गिवन बाय जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बराबर आएगा पी इज इक्वल टू एब्सल्यूट ऑफ साई का स्क्वायर जहां पे साई जो है साई वन प्लस साई टू है तो यहां पे साई वन प्लस साई टू का कॉन्जुगेट इन टू साई वन प्लस साई टू आएगा साई स्क्वेयर के जगह पे अगर पी जो है वो साई स्क्वायर के बराबर है तो वो बराबर आएगा साई स्टार इंटू साई और साई स्टार जो है वो होगा साई वन स्टार प्लस साई टू स्टार और साई बराबर है साई वन प्लस साई टू वही यहाँ पे लिखा है एंड इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये जो टर्म्स है और ये जो टर्म्स है तो हमें मिलेगा ये चार टर्म्स यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जब स्लिट नंबर फर्स्ट ओपन होता है सेकेंड टर्म है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जब स्लिट नंबर सेकेंड ओपन होता है और ये दो जो है वो नए टर्म्स है ठीक है द टू टर्म्स ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन फिगर डी एंड फिगर ई और ये जो दो टर्म्स है वो डिफरेंस बताता है फिगर डी और फिगर ई के बीच में 
फिगर डी में पी जो है वो बराबर है पी वन प्लस पी टू और फिगर ई e में पी जो है वो बराबर है पी वन प्लस पी टू प्लस साई वन स्टार इंटू साई टू प्लस साई टू स्टार इंटू साई वन और इससे हमें यही पता चला है जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें वेव फंक्शंस ऐड होता है लेकिन जो प्रोबेबिलिटीज है वो ऐड नहीं होता क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम फिजिक्स को स्मॉल स्केल पे बहुत ही छोटे स्केल पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक्सेट्रा के स्केल पे